Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Francisco. How are you? Uh, good. Uh, so, so, teacher. So, so. So, so. Are you, are you tired? That's why you're so, so? Uh, yes. Yes, right. Uh, Is yes. it raining there? Está lloviendo, raining? Uh, no, no. No. Okay, very good. In my area, yes, it is raining. Probably we won't have any problem with the internet connection. Tal vez no tengamos problemas con el internet, ¿verdad? Pero thank you for coming. Thank you for connecting. Sofía, thank you for connecting. And Eric, Daniel. Todavía faltan algunos, ¿verdad? Did you have homework for today? No, right? No. No homework. Okay. Did you work in the platform? ¿Ya trabajaron en la plataforma? ¿Ya la terminaron? ¿O les falta un poco todavía? Okay. Good evening, Jennifer. Thank you for being on time. Good evening. Okay, do you have any questions about the platform? Preguntas de la plataforma? O no tienen preguntas acerca de los ejercicios o algo? No questions? Okay. Good evening, Claudia. Thank you for coming. Thank you for, good evening, Claudia. Thank you for connecting. Ok, ya vamos a comenzar, solo vamos a esperar a que vengan los demás compañeros que se conecten. Parece que ahí algunos ya pidieron permiso porque tuvieron problemas, ¿verdad? Pero en la clase de hoy vamos a hablar acerca de habilidades, deportes, así que vamos a investigar, a, vamos a hacer una pequeña lista de deportes en inglés. Y también vamos a hablar acerca de, vamos a practicar una conversación y acerca de, de cómo decir nuestras cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Things that we can do and things that we cannot do. So, uh, we are going to begin right now. This is the last section, section five, right? La sección cinco. And we are going by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Al final de esta clase van a aprender vocabulario relacionado con deportes populares en Estados Unidos y Canadá. So we are going to talk about sports. Let's say, for example, Francisco, what is your favorite sport? What is your favorite sport? You are on mute, Francisco. Excuse me, teacher. Uh, my, <laughs> favorite, uh, my favorite sport is football. Football, soccer, right? Football, soccer. Okay, what is your favorite team? Equipo, team. Team. Varios, teacher. Uno es con Give me one, give me one or two. Uh, no, teacher, ahí no, 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 no tiene un uh, país favorito para que gane el mundial. No, 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 por no. el momento no, teacher. No, but that's, that's your favorite sport, soccer, right? Soccer, I say. Football, okay. soccer. Football, soccer. Okay, perfect. So in the United States, it's called soccer, right? Or football, soccer. Así le dicen en los Estados Unidos, pero en Inglaterra, este, de ahí sí le dicen fútbol, porque fútbol para los americanos es el fútbol americano, ¿verdad? Que agarran con la pelota, la agarran con la mano, 
etc. So that is the main difference. So thank you for coming. Thank you for coming. Let's see, Aida, Carla, Gabriela, Eric, Ricardo, and Janet. Thank you for being here. Now we are going to begin the class. Let's, let's start diciendo that okay, hoy vamos a hablar acerca de deportes. We are going to talk about sports. So you already checked this in the platform. Ya vieron esto en la plataforma, ¿verdad? The sports lesson in the U.S. and Canada. So we are going to check it here. La vamos a ver en la plataforma en este momento para oír el audio, ¿verdad? Y después vamos a oír otro audio. So this is just the introduction, okay? Started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Okay, very good. So, do you have any questions about this vocabulary? We have their spring. In the spring, people play golf and play soccer. What is spring? ¿Qué significa spring? En... Es tiempo, ¿verdad? Es, un, es una estación del tiempo. De... Uh -huh, uh -huh. Es... Summer is in verano. Summer is verano, exactly. Winter is when it's otoño, no. Primavera. Primavera. Primavera, teacher. ¿Y esta palabra? In the fall. 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 Is in otoño, in autumn, right? Oh, okay. Let's say autumn or fall. It's okay. Y la que dice al principio, in the spring es primavera. Exactly. So, spring es primavera, summer, verano, fall, otoño, y winter, invierno. So, in the spring, people play golf and soccer, right? Golf and soccer. In summer, what do they play in summer? Baseball, tennis, volleyball, and swimming. What is swimming? ¿Qué es swimming? Nadar. Nadar, ¿verdad? So, volleyball is easy, right? Volleyball, tennis, baseball. Eso es, es the same. Es lo mismo inglés y español. The same. In the fall, en otoño. ¿Qué juegan en otoño? Fútbol, pero fútbol americano, ¿verdad? Fútbol americano. Bike riding. What is bike riding? Who knows? Ciclismo. Ciclismo, exactly, with the bike, right? And hiking, what is hiking? Senderismo. Senderismo, very good. Like, for example, if you go to El Cerro Verde, you can go hiking there, right? In El Cerro Verde. And in the summer, uh, no, in winter, sorry, in the winter, people play hockey, basketball, ice skating, and they go skiing. They go ice skating. What is ice skating? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese deporte? Esquiar. Exacto. Es, el, el ice skating es patinaje sobre hielo, ¿verdad? El ice skating. Y esquiar es skiing. Skiing. So those are the sports in the seasons. ¿Cómo decimos estaciones en inglés? How do we say estaciones? Seasons. Seasons, exactly. So seasons. What are the four seasons, Janet? And the season? Yeah, what are the four seasons? ¿Cuáles son las cuatro estaciones en inglés? Uh, eh, el spring, summer, el fall, y win, winter, winter. 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 Very good, very good. Perfect. Spring. Summer, fall, and winter. Perfect. So we are going to check here more sports. 
And these are sports that we play, but in different countries, right? For example, Brazil's favorite sport is soccer. So we have tennis, volleyball, and swimming. In Mexico, also favorite sport is soccer. And uh, other favorite sports are football, hockey, and baseball. Canada's favorite sport is ice hockey. Hockey is the yellow, right? Their second favorite sport is baseball, ice skating, or snowboarding. South Korea's, the Korea del Sur, favorite sport is basketball. Their second one probably is bike riding, hiking, or soccer. So we are going to check that later. And we already checked this in the platform. Esto ya lo vieron en la plataforma también, ¿verdad? This conversation. Did you listen to the conversation? ¿Ya escucharon la conversación? Yes? Yes. Okay, yes. We are, so we are going to practice it right now. Porque como ya la escucharon, y después vamos a practicar otra que es muy similar. Okay, uh, I need two volunteers. Dos voluntarios para que lean la conversación. Just to read it. Carla, Liliana, okay, who wants to uh, who wants to help Carla? ¿Quién quiere practicar con Carla? Me. Okay, Aida, Aida and Carla, you can go ahead. You can begin, Carla. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Um, hockey. Baseball and soccer are my favorite. My favorite. Wow, you're a really good athlete. When, when do you? <laughs> Sorry. <laughs> when do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just what. Then on television. Finish. <laughs> Ahí me perdí, teacher, sorry. <laughs> no le oímos, teacher, no le escuchamos. Oh, sorry, sorry. So he doesn't play the sports, right? He watch them on television. Okay, very good. Watch Perfect. them. Watch them. So watch sports, verlos por televisión, ¿verdad? Watch sports. So we have this, um, this conversation, which is really similar. Vamos a ver esta conversación que es un poco. Okay, okay. Vamos a ver esta conversación. Unit 10. What sports do you like? Page 64. Exercise 1. Snapshot. Listen and practice. Sports Quiz Brazil's favorite sport is soccer. Their second favorite is... Mexico's favorite sport is soccer. Their second favorite sport is... Canada's favorite sport is ice hockey. Their second favorite sport is... South Korea's favorite sport is basketball. Their second favorite sport is... Page 64. Exercise 2. Conversation. When do you play all these sports? Listen and practice. So, Victor, what do you do in your free time? Well, I really like sports. Cool. What sports do you like? My favorite sports are basketball, soccer, and tennis. Wow. You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play them very often. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, perfect. So this is a very similar conversation right that he plays he doesn't play the sports he just watch them on tv so we are going to check right now uh other after listening to the conversation 
I need other two. Otras dos personas para que practiquen la conversación, solo ya que ya escucharon la, la pronunciación, ¿verdad? Uh, other two people who wants to practice this conversation. ¿Alguien más que quiera practicar la conversación? Jennifer, ok. And who else? ¿Quién más quiere ayudar a Jennifer? Somebody else? ¿Alguien más que quiere ayudar a Jennifer? Claudia, ok, Claudia. Jennifer, you can begin and then Claudia, ok? Ok. So, Victor, what do you do in your free time? Well, I really like sport. Cool. What sport do you like? My favorite sport are basketball, soccer, and tennis. Wow, you're a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play team very often. What do you mean? I just watch team of TV. Very good, perfect. I just watch them on TV. So do you have any questions about this conversation? Preguntas de la conversación? No, right, it's really clear, right? No questions. Let's see then. Now we are going to check more vocabulary about this conversation. Like we are going to talk about sports and uh, let's see, um, Carla Liliana, what is your favorite sport? Uh, What is your favorite sport? Perdón, teacher, es que me estoy hablando acá del otro lado. <laughs> okay, no problem. <laughs> um, I don't know. You no don't practice sports? No. You don't like any sport? No. No sports. Okay, no, no soccer, basketball. In the school, you didn't play any sport. Pero eso fue hace mucho tiempo. <laughs> <laughs> no, yes, yeah, long time ago. But what, what sports did you play there? ¿Qué, cuál eh, es, cuál es jugaba ahí? No sé cómo le, si se pronuncia igual o se dice igual, pero este, softball. Softball, yes, it's the same, softball. Okay. And you didn't, you didn't like softball? Yes. Yes. Were you good or so so? <laughs> Were you a good player? So so. Okay, very good. Were you in a team or something like that? Estaba en un equipo o no? Eh, sí, estaba. Yes. yes. Okay, very good. Softball. Okay, very good. Let's see. Um, choose another person. Carla, please. Let's go to alguien más. Mm. Luisa. Luisa, are you there, Luisa? Yes. Okay, we are going to talk about sports. Vamos a hacer una pequeña lista de deportes, ¿verdad? Vamos a ver si practicaban esos deportes. Did you practice the sports? Only watch the sports? Or if you only practice it, or who do you practice it with? So what is your favorite sport, Luisa? Um, my favorite sport is... Football. Football. Football soccer. Football soccer. Okay. And do you watch the World Cup? Yes. Yes. Who will win the World Cup? In your opinion. Um eh, repítame la pregunta. Who will win the World Cup in your opinion? Mm, um, España. Spain. Oh, okay, very good. España mm -hmm. va a ganar el mundial. Sí. Probably, right? We don't know. Probably. No. Very good. And did you practice any sport or do you practice any sport right now or in the past? No, I I not practice sport. Not, not right now or in the past? You didn't practice sports? No, no. 
Okay, so you only like to watch them. Yes. Okay, perfect, perfect. So Spain is going to win the World Cup. Very good. Luisa, choose another person, please. Um, little real. Jose Edgardo. Jose Edgardo, are you there? Yes, teacher. Okay, what is your favorite sport? Uh, uh, my favorite sport is fo football, soccer. Football, soccer. Have you played any other yes. sport? Uh, yes. Which one? Yes. Uh, so, so and three days in the week. Uh, three times a week, okay. And uh, ha jugado algún otro deporte, además de soccer? No, no. No, never. No. Do uh, you like to watch any other sport? ¿Le gusta ver algún otro deporte en la tele? Eh, quiero ver cómo se llama este deporte. Se me olvida cómo se llama. <laughs> <laughs> you don't remember it. I don't remember. You don't remember, but you don't like to watch any other sport, any other sport? No le gusta ver otro deporte, solo soccer? Ah, uh, lucha, lucha. Lucha, lucha. How do you say lucha in English? Lucha como boxeo o lucha libre? Eh, así como la de WWF. <laughs> ah, okay, lucha libre, the WWF, right? So that would be wrestling, right? Wrestling, that is another sport, wrestling. Wrestling, very yeah. good. Very good, perfect. Uh, Jose Edgardo, who will win the World Cup? ¿Quién va a ganar el Mundial, Jose Edgardo, in your opinion? In my opinion, Argentina. Argentina, okay. So Luisa goes for Spain, you Argentina. Okay, very good, perfect. Let's see, Jose Edgardo, choose another person, otra persona. Escoja okay, uno de sus um, compañeros. A Eric Daniel. Eric Daniel, are you there? Yes. What is your favorite sport, Eric? My favorite sport is uh, basketball. Basketball. Do you play basketball? Yes, and, and tennis. In tennis, okay, yes. perfect, tennis. What is your favorite team in basketball? ¿Quién es su equipo favorito en basketball? Lakers. Lakers, okay, very good, perfect, perfect. Very good, perfect. Uh, can you choose another person? Elija alguien más, por favor, Eric. Okay. Agustin Alexander. Agustin Alexander, are you there, Agustin? Yes. Okay, Agustin, tell me uh, one sport, please. Un deporte que no hayamos mencionado. Tenis. Como so, se dice. Ajá. El de tenis. ¿Cómo se en inglés? Tennis? Sí, el deporte ese de, de, de tenis. <laughs> But tennis, uh, they already mentioned tennis. Ya mencionaron tennis. Otro. Mm. ¿Otro deporte? No, no, no recuerdo ni el nombre de, del que le quiero decir. Ok. Bueno, what is your favorite sport? ¿Qué, ¿Cuál es su deporte favorito, Agustín? My favorite sport is soccer. Soccer. Ok. Who will win the World Cup? ¿Quién va a ganar la, el Mundial? Argentina o España. Argentina or Spain. Okay, very good, very good. Perfect. Gabriela, you wanted to participate, right? 
Alemania, Alemania. My Gabriela. My favorite sport uh -huh. is uh -huh. football, soccer, basketball, and skateboarding. Skateboarding. Have you practiced skateboarding? Yes. I yes. <laughs> okay. Do you practice it right now? Este año no anteriores. El año pasado todavía fui a darme una mi vuelta algo de skate, pero oh. ya ya dejé esos trotes. Okay, very good. I didn't know, no sabía. Fútbol en los torneos de la iglesia nada más. Okay, antes antes jugaba. Sí. Okay, very good, very good. You are very like sport, sporty, right? So, who mm -hmm. will win uh, the World Cup? ¿Quién va a ganar el Mundial, Gabriela? Alemania. Alemania, right? Germany. Very good. Germany. So, no Argentina, no Spain, right? Germany. Spain. Es, eh, España es Spain. Spain, ¿verdad? Spain, yes. So, probably Spain. Okay, very good. Gabriela, choose someone else. Eh, how, a preguntar, eh, escoja a alguien más. Um, pero, eh, Edwin, ¿qué ha hecho? Edwin, no are you there, Edwin? Hoy no ha venido. Edwin. No ha venido. No vino Edwin, right? Ya le vamos a poner falta. Mayra Pérez. Mayra Pérez, are you there, Mayra? Yes, I'm here. Okay, Mayra. What is your favorite sport? Really, I don't have any favorite sport. You don't like sports? No, much. Do you like to watch sports? Um, gymnastic. Gymnastics, very good. Yes, that's a very entertaining, right? In Olympics, gymnastics. For me, it's elegant. Yes, it's, it's, and it's really difficult also. It's difficult, practical, or difficult gymnastics. Very good, perfect. Ahora escoja alguien más para que me diga otro deporte, porque estamos haciendo la lista de los deportes. Janet Rossi. Janet, are you there, Janet? Hi. Okay. I like, uh -huh. I like uh, volleyball. Volleyball. Have you played volleyball? Yes. Yes. Uh, do you play volleyball right now or before? Before. Before. In the school? Yes. Okay, very good. And do you like any other sport? Or algún otro deporte? Uh, no, ya, ya está basketball. Ya, ya lo dijeron. Volleyball uh, so and basketball. And basketball. Okay, very good. Perfect, Janet. Uh, choose someone else, please. Alguien más. Francisco Javier. Francisco Javier, are you there? Yes, teacher. Give me one sport, un deporte que no hayan mencionado. Uh, tenis ya se mencionó, ¿verdad, teacher? Ajá. Uh -huh. Igual basketball, football, and <laughs> swimming. Swimming, very good. Swimming. Can you swim? No, 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 teacher. You cannot swim? No. Oh, okay. Probably we need to learn, right? I cannot swim, I swim either. I cannot swim either. Mm -hmm. Perfect. Uh, choose someone else. Let's go alguien más. Ahorita, permítame. Vamos a ver. Este. Nerlin Gesiel Flores. Nerlin, are you there, Nerlin? Hi. Okay. How are you, Nerlin? Tell me, what is your favorite sport? My favorite sport is. Boxing. Boxing. Box, Boxing. right? Who is your favorite fighter? ¿Quién es su peleador favorito? 
Bueno, no tengo uno, pero me gusta ver lo, los boxeadores que, que, que ya, ya, no, ya no boxean, pero, pero que fueron grandes leyendas en el boxeo. Ah, uh, ok, like o Mohamed sea, Ali, Mike Tyson. Right? Mike Tyson. Entonces, la historia también me gusta ver de a quién no le pudo ganar Mike Tyson, porque hubo oh. un boxeador a quien nunca le pudo ganar y él quiso hacer la revancha, pero no le pudo ganar. So, hubo uno que sí lo puso quieto. Uh, ¿Quién era ese? <ríe> eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero, pero me, me, me gusta la historia y a veces veo lo, eh, la, el, el, el video, ¿verdad? Cuando ellos están boxeando. Ok, perfect, mm. perfect. And do you like football, soccer? Mm, perdón, ¿cómo fue? Do you like football, soccer? Like soccer? Bueno, en inglés no sé cómo se dice, pero um, para, para, para el fútbol no, nunca he sido tan bueno. Ah, uh, no, very good. But do you like to watch games? Mm, que si lo veo. Ajá. Uh -huh. La final, me gusta ver las finales para ver cómo se agarran ahí, a ver quién gana. Ok, very no, good. Pero, yes. pero nunca soy de los que siguen ahí como. Like every team, like every match. Uh -huh. okay. ok, I understand, I understand. Yes. I kind of the same. Very good. Thank you, Nerlin. So we have um, made a, a, a small list. Bueno, ya hicimos una pequeña lista. Vamos a practicar los deportes okay, que ya tenemos aquí y los que tenemos también en otras, uh, en otras partes ¿verdad? De, la, de la presentación. Vamos a practicar estos primero. Okay? I will say the, the sport and you will say it after me. Okay? Repeat after me, please. Softball. Softball. Football. Softball. Softball. Football. Football. Soccer. Wrestling. Wrestling. Basketball. Tennis. Skateboarding. Skateboarding. Gymnastics. Volleyball. Volleyball. Swimming. 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 Boxing. 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 Perfect. Questions, preguntas de estos deportes. Alguien que no se sepa alguno. Use me teacher. Fútbol este... y béisbol es lo mismo. The same, el mismo, sí. El, la, la pronunciación del último teacher, bo boxing. Boxing. Es bug, bug. No, no bug, no, es box, box, como es en box. español, ajá, box, boxing. boxing, solo que la O es un poquito más como una A, ¿verdad? Boxing, uh -huh. boxing, 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 exacto. Thank you. Let's El see. tercero que significa? Wrestling, es como lucha libre, como... Ah, ok. Wrestling, they wrestle, right? Cool. And, and you, what is your favorite sport? Ah, my favorite sport. Well, I used to like basketball and also I like soccer, right? Soccer, football, soccer. But I try different sports. I try uh, ping pong, basketball, tennis, swimming, taekwondo, uh, skateboarding also. But I'm really bad. I'm really bad in all of them. No puedo jugar mucho. No, no me responde el cuerpo, vea. Entonces, pero sí he tratado, sí he tratado <laughs> varios deportes. <laughs> pero sí, long time ago, como dijeron, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Oh, ya no. <laughs> yes, I like sports. I like mucha, sports. Pu mucha pupusa, profe. Mucha pupusa. <laughs> yes, yes, that's, that's <laughs> correct. <laughs> yes, I have to. Probably I will go next, next month. Tal vez empiece el, el próximo yes, mes. <laughs> así se va a pasar el año. Okay, very good. Now, in this lesson, we are going to learn how to ask WH questions. Do you know WH questions? Yes, right. Ya saben cómo hacer las WH questions. Eso está en la plataforma, ¿verdad? Bodybuilding, uh, surf. Ah, aquí han puesto más, más, este, en el, en el chat. Han puesto más deporte. Surf, bodybuilding, karate. Así que ahí pueden ver en el chat. 
este, aquí están las Simple Present WH Questions. Como ya saben, las WH Questions son preguntas que vamos a dar más información, como las que le estaba haciendo, ¿verdad? What sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? ¿verdad? Entonces, ahí damos la información que nos están pidiendo, ¿verdad? Y aquí están los, esto está en la plataforma, aquí están las, como el orden de las palabras, ¿verdad? WH word plus do or does, que estos son los auxiliares, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Ahí tienen que tener cuidado con el do y el das, dependiendo de el sujeto, ¿verdad? With whom do you play? Whom, ¿verdad? Con quién juegas, ¿verdad? Con quién juegas béisbol. With whom. Eso significa with whom. Pero también aquí hay otra oración. ¿Con quién practicas? Who do you, uh, con quién juegas béisbol, perdón. Who do you play baseball with? Si usamos eh, con quién, si usamos who, al final va a ir el with, ¿verdad? Who do you play baseball with? Entonces, esa es la diferencia de with whom y, y with who, ¿verdad? Los dos pronombres son diferentes. With whom y who do you play, right? Who do you practice with? Who do you go with? Entonces, este, eso sería los, eso serían las, el orden, ¿verdad? De las palabras o de las oraciones que vamos a hacer, de las preguntas. Ustedes ya, did you practice this in the platform? ¿Ya, ya practicaron esto en la plataforma? ¿O no han practicado esto? ¿No? <laughs> yes, no. Ok, we are going to practice it right now. Let's see, pero ustedes me van a ayudar porque esto ya, si no han practicado en la plataforma, traten de completarla porque este ya el jueves es el último día, ¿verdad? No lo vayan a estar ahí molestando. Entonces vamos a ver este. Let's see. R Ricardo, Alexander, give me a question, a WH question with what? Siguiendo este orden, dígame una pregunta con what? Cualquiera. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Yes. Siguiendo ese orden, Ajá. siempre con los deportes. Con los deportes o cualquier pregunta, pero que sea con what. Eh, what do you usually practice sport? What do you usually practice sport? Practice sport. Practice sport. Like this? Yes. Okay. Is this correct? Está esta oración correcta? What do you usually practice sport? ¿Qué quiere decir esa oración, Ricardo? Eh, era usualmente qué qué deporte practica? Ah, okay. What do you usually practice sport? Okay, in this case will be what sport? What sport, ¿verdad? ¿Qué deporte do you usually practice? What sport do you usually practice? What do you usually practice? Así es, what sport? What do you usually practice sport? No, verdad. What do you usually? No, aquí no. Aquí what sport, porque este es el sujeto de la pregunta y ya después si podemos poner el auxiliar y después el otro sujeto, you usually practice. Este sería what sport, qué deporte, verdad? Qué, ¿Qué deporte? deporte, por esto va unido what con sport. Ah, uh, what sport. Ajá, what sport. Y ahí ya seguimos el orden que tiene aquí, do you usually practice, ¿verdad? Very ah, pues good. Se la, form se la formulé yes. al revés. Eh, eh, no, estaba bien, pero el what sport va unido. Ah. Solamente eso, ajá. ¿eh? What sport do you usually practice? Let's see, eh, Ricardo, elija a alguien más que no haya participado. 
Híjole, como tenía problemas de audio, no sé quién es más, no han participado. Me acabo oh. de conectar otra vez. Ok, no Hola, problem. No, no problem. Al Team Marín. Al Team, Team Marín. Marín, ok. Team Marín, Dedo Pingüe. Nerlin Jaciel. Ok, Nerlin. Una pregunta con who. ¿Quién? Quiero que me dé una pregunta con who. Uh, ¿Quién? Cierra eso, cierra eso. Eh, who? Who? Vamos a ver, ay Dios. Y aquí está, aquí está, aquí está el, eh, el, el orden, ¿verdad? Who, ah, sí, 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 no, no me he Subject, verb, complement. Ajá. Activo. Ya sería who. Quiero ver, who do. Ajá. Do, sujeto. Y si lo he visto, ya se me olvidó. Ya parezco Doriva, que se le olvida todo rápido. <ríe> A ver, eh, who do, sujeto es como... Sujeto puede ser cualquier pronombre, cualquier nombre. Okay. He, she. ¿Quién es? Vale, sería he. Ajá, who do. Como... ¿Quién es? Entonces no sería do, ¿verdad? Sería das, ¿verdad? Porque ah, sí, es he, sí. ¿verdad? Sí. Who does he? Ajá. Does he... Un verbo. Un verbo, ajá. ¿Quién es? ¿Quién? Ay, Dios mío. Who does he y un verbo. Puede poner play, practice. Ah, sí, quién es play, es como quién es el jugador, ¿verdad? Ajá, play. Es play. O da, sí, play. Ajá. Es el play. Da. Who does he play the uh, boxing? Who does he play the boxing? ¿Con quién? Juega el boxeo. Así, ah, eso es lo no, que quiere no, decir. No, no, no. sería. Es que bo boxeo es verbo. Boxear. Yes, boxear. Yes, exactly. We can, instead of play, we can use box, right? Ah, es cierto. Who does he box? Y como uh, acuérdense que con who, si queremos preguntar con quién, al final le tenemos que poner with, ¿verdad? With. Who does he box with? ¿Con quién boxea ser, él? Podría ser. Ajá. Mister, eh, who does he de watching TV de play soccer no. mundial? ¿Cómo? ¿Con quién, va, con quién miras, con quién verás el mundial? ¿Cómo puedo decir? Eh, Who we, ah, perdón, who we do watch the World Cup. Ah. Así. Who will Ajá. you watch the World Cup with? ¿Con quién vas a ver el Mundial? ¿Con quién vas a ver el Mundial? Ajá. Exactly, very good. Who will you watch the World Cup with? Como pueden ver aquí, al final, wow. el with. Aquí tienen que tener cuidado, ¿verdad? With, miren. Who does he box with? ¿Con quién boxea él? Who will you watch the World Cup with? ¿Con quién vas a ver el Mundial? Ok, with. Who, y al final with, con quién, ¿verdad? It's difficult, but it's okay. Now, uh, Nerlin, choose another person. Escoja a alguien más para que me dé otra pregunta, por favor. Okay, quiero ver, quiero ver. Bueno, vamos a pasar a, a, a Janet. No sé si, si ya pasó. Ok, oh, Janet. No, 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 sé, no, no me he fijado, la verdad. Sí, Are you there, Janet? Yes. Ya pasé, pero igual. <risa> anyway, ok. Um, Una con where. Con where, que significa dónde, ¿verdad? Where. where, ajá. Where, where do, do, play, do you play taekwondo? How do you write taekwondo? Te cuando, let's cuando, see. 
Sin. like this, right? Siempre, siempre se va sin. No, with solo con, con quién, ¿verdad? Who with. Pero where is okay. donde. Oh, okay. Where do you play taekwondo? But taekwondo is practice, right? Play, no, pra it's better practice. 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 practice, yes, practice. So, practice. where do you practice taekwondo? Donde practicas taekwondo? Very good. Where do you practice taekwondo? Very good, Janet. Escoja alguien más que no haya participado, por favor. Aida Marisol. Aida, are you there, Aida? Yes, I'm here. Ok, now, yes, I'm here. Ahora dime una con how often. How often. Uh, do. Um, no, that's she. Uh -huh. She. Practice swimming. Swimming, swimming or swimming pool? Swimming. Swimming, swimming. Yes, swimming. Very good, Aida. Very good. Perfect. How often does she practice swimming? ¿Qué tan seguido practica natación? Very good. Perfect, Aida. Aida, choose someone else. Alguien que no haya participado, Aida. Jennifer? Jennifer. Are you there, Jennifer? Yes. Ok, Jennifer, deme una con when, que significa cuando, ¿verdad? When. Uh, when does he practice uh, mixed martial arts? Mixed martial arts, very good. Mixed martial arts. When does he practice mixed martial arts? Cuando practica, ¿verdad? Cuando. So when is cuando. Ahora, Jennifer, escoja al último. Ok. Um, vamos a ver. Mm, Mayra? Mayra. Are you, are you there, Mayra? Yes. Ok, Mayra. Uh, tell me one, one question with what time. ¿A qué horas? What time? Does she practice softball? Very good. What time does she practice softball? Okay, very good. What time is a que horas, verdad? Remember that. What time, a que horas? When, cuando. When does she practice mixed martial arts? How often, que tan seguido, verdad? How often? Where? Donde, who, quien, y what, que, verdad? What sport, verdad, do you usually practice? So if we follow this, um, this formula, let's say, um, we can form all of this. Si seguimos todas esas, eh, esta fórmula, podemos hacer todas estas oraciones, esas preguntas, verdad? Recuerden tener cuidado con cuando preguntamos con quién. Podemos hacerlo con with whom. With whom do you play baseball? O podemos hacerlo con who, ¿verdad? Who do you play baseball with? Solo con who va a ir al final with, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Pero de ahí todas están muy bien. Perfect, perfect. Now, what time is it? Yes, I think that this will be the last thing. Esta va a ser la última. Y mañana vamos a practicar más como una conversación, ¿verdad? Con WH Questions, como estas. Vamos a tratar de completar esta, esta, esta conversación. No sé si la pueden ver o la hago más grande. Más grande, teacher. No, no veo. Más grande, ¿verdad? Let me see. Va, entonces la voy a tratar de poner así para ver si la podemos uh, hacer. Dice, complete the conversations with the correct WH questions words. 
then practice with a partner. Vamos a completarlo con WH questions work. La primera dice, I watch sports on television every weekend. Really? Y ahí está, what sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Y la siguiente pregunta dice, do you usually watch soccer? Para saber cuál es la respuesta, leamos la, perdón, para saber cuál es la pregunta, leamos la respuesta. On Sunday afternoons. ¿Cuál es la pregunta a esa respuesta? On Sunday afternoons. When, When. When. ¿cuándo, verdad? When. Porque nos está diciendo el día. On Sunday afternoons. So, when do you usually watch soccer? So, ahí la pueden apuntar ustedes para que la practiquen. When do you usually watch soccer? La respuesta es on Sunday afternoons. La otra pregunta es en, dice, do you usually watch it at home? No, where? at my friend's where? house. Where, verdad? Where? Exactly, where. Porque nos está diciendo que lo ve en la casa de su amigo, verdad? At my friend's house. So, and where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big television. Vaya, vamos con la segunda. Dice, do you go bike riding? La respuesta es, about once a month, una vez al mes. ¿Cuál es la pregunta? How often do you go bike riding? Very good. How often do you go bike riding? ¿Qué tan seguido, verdad? Una vez al mes, once a month. La siguiente. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Y la respuesta es, usually at about one o'clock. ¿Cuál es la pregunta? What time do you go? What time, exactly. What, What time do you go? Usually at about one o'clock. Y la última at es, eh, oh yeah, do you usually go with my sister? Come with us next time. ¿Cuál es la pregunta? Who? Who, who do you exactly. usually go with? Who do you usually go with? My sister, right? Come with us next time. Very good. So, eso sería lo que vamos a hacer en la conversación. Tal vez mañana ya se las tengo para que la practiquen. Y hoy solo vamos a ver este, esto rápidamente, ¿verdad? Mañana... Si sí, me pueden traer también ejemplos con preguntas con estas WH questions, ¿verdad? Sería bueno si me tienen alguna pregunta. Y también mañana vamos a practicar esta. Se la voy a traer aparte para practicarla, para que la practiquen ustedes. Entonces, eh, en resumen, estos son las WH questions, ¿verdad? Sirven para preguntar cómo, cuándo, qué o por qué, ¿verdad? Por ejemplo, why significa por qué, ¿verdad? Why do you do that, right? What is that? What is qué o cuál, verdad? ¿Qué es eso? What is that? How, cómo, verdad? También es otra WH question. How, how are you, right? How are you? How often, verdad? How often ya es, tu, es junto, es que tan seguido, verdad? When, ¿qué es when? Cuando, verdad? When is your birthday? When do you go to classes? Where? ¿Qué es where? ¿Dónde? ¿Verdad? Where is the party? Where do you go to work? Teacher puede retroceder a la primera porque no le tome captura. Ahí está. Uh -huh. ¿Esta? ¿Ya está? Sí, sí. Ok. Perfect. So, when is cuando, verdad? When is cuando? Where is donde? Where is the party? Where do you work? Which is cual? Which of these two shirts, verdad? Cual de estas dos camisas es mejor, verdad? Which of these two shirts is better? Sure. One uh -huh. question. Uh -huh. En español, cuando hacemos pregunta por qué, lo llevamos con tilde 
y con sin número, separado. ¿Por ah. qué? Cuando es pregunta. Ajá. Y la respuesta es así, guay, porque ya va unido, ¿verdad? Porque Ajá. ya voy a responder. ¿En inglés se utiliza alguna regla parecida o se va siempre igual, igual así, guay? O, o, um, siempre cuando que, es pregunta. Siempre que, bueno, aquí quiero ver si hay una guay. Why, siempre que respondemos why o preguntamos why, siempre respondemos con because, ¿verdad? Ah, ok. Because, ajá. Why, okay. ¿por qué? Because es el por qué que usted decía unido. ¿verdad? Ya sería como que la respuesta, así como yo le digo, que cuando nosotros hacemos la pregunta decimos por qué, ¿verdad? Y cuando ya por qué. Ajá, exactly. So, Entonces sería because, sería por qué. Ajá, exactly, because. Very good, very good question, Aida. Very good, perfect. Let's see. Entonces, íbamos en eh, who, ¿verdad? Who es quién, ¿verdad? Who is he? ¿Quién es él, verdad? And who's that red car? Who's es de quién. No se vayan a confundir con who es quién. Y who's con S y E es de quién. Who's that red car? ¿De quién es ese carro rojo, verdad? Who's. Entonces, mañana si me pueden traer, uh, bueno, no, voy a, vamos a hacer ejemplos mañana, porque ahora creo que ya nos va a quedar tiempo para hacer todo esto. Y mañana vamos, voy a traer esta conversación para que ustedes ya la practiquen, para que tra practiquen este, esta conversación. Y solo traten de repasar esto, ¿verdad? Traten de traer ejemplos ya hechos con esto para que hacer, hacerlo más rápido y mañana vamos a tener más actividades para practicar. Questions about the WH questions. Preguntas de las preguntas. ¿No? Ok, entonces mañana vamos a practicar más. Ahorita, antes de que se me olvide, voy a pasar la lista, ¿verdad? Pase la lista, dice Gabriela. Ok, very good. Hoy si no, se me olvidó. Let's see, Aida. Yes. Eh, Gedeón. Present. Gabriela. Present. Claudia. Present. Let's see Francisco. Present teacher. Let's see Ricardo. Here. Janet. Present. José Edgardo. Present teacher. Carla Durán. Present. Eh, Carla Liliana. Present teacher. Agustín. Present. Eh, Eric Daniel. Present. Jennifer Present Sofía Present Claudia Jocelyn Present eh, Luisa Present Nerlin Yaciel Present Ok, hoy faltaron algunos pero hay unos que ya me pidieron permiso, así que si tienen algún problema de conexión mañana o alguna, algún problema, háganmelo saber. Recuerden completar la plataforma para los que no la han completado, porque ya el jueves ya tiene que estar lista y para que ya no tengan problemas, ¿verdad? Así que la tarea nada más va a ser, traten de tener al, al menos una pregunta o algunas preguntas con WH para mañana, para ponerlas de ejemplo aquí. Y mañana vamos a practicar esta conversación, ¿ok? I will see you, if you don't have any questions, I will see you tomorrow. Y gracias por el esfuerzo. Gracias por conectarse, ¿ok? Nos vemos mañana. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.